வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னாக்கா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸை எப்படி வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு நம்ம மூணு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகே ஒன்று கண்டக்டர் செகண்ட் செமி கண்டக்டர் தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்சுலேட்டர் ஓகே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் ஓகே நம்ம இப்போ ஒன்று ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ரைட்டா இப்போது கண்டக்டர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எலக்ட்ரானை தன் வழியே போக எந்த மெட்டீரியல்லாம் அனுமதிக்குதோ அது எல்லாமே கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே மறுபடியும் சொல்கிறேன் எலக்ட்ரானை எந்த ஒரு பொருள் அனுமதிக்குதோ தன் வழியே போக அனுமதிக்குதோ அந்த பொருள் எல்லாமே வந்து கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க சம்டைம்ஸ் சில நேரத்தில் வந்துட்டு இது எலக்ட்ரானை அனுமதிக்கும் சில நேரத்தில் இது அனுமதிக்காது ஓகே சம்டைம்ஸ் அலோவ் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் பிளாக் பண்ணிடும் ஓகே அப்போது சில நேரத்தில் வந்துட்டு எலக்ட்ரானை அனுமதிக்கும் சில நேரத்தில் இது அனுமதிக்காது இன்சுலேட்டர் அப்படின்னாக்கா டோட்டலாகவே எலக்ட்ரானை வந்துட்டு நமக்கு பேன் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே டோட்டலாகவே எலக்ட்ரானை வந்துட்டு அனுமதிக்காது இது எப்படி அனுமதிக்கும் எப்படி அனுமதிக்காது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பொருளை வந்துட்டு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஏதாவது தடை இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் வந்து பிளாக் ஆகும் அப்போது ஃப்ரீயாக தடை அதாவது எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் இல்லாமல் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னாக்கா அங்கே வந்து தடை எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரெசிஸ்ட் ஓகே அப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸு குறைவாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரான் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் அப்போது இங்கே கண்டக்டரில் வந்துட்டு நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவாக இருக்கும் ஓகே இங்கே செமி கண்டக்டரில் சம்டைம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான் அலோவ் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை பிளாக் பண்ணும் அப்போ வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இன்சுலேட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாக இது எலக்ட்ரானை வந்துட்டு பிளாக் பண்ணிடும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர்னு என்ன எலக்ட்ரானை தன் வழியே போக அனுமதிக்கிறது கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர்னா எலக்ட்ரானை சில சமயம் அனுமதிக்கும் சில சமயம் அனுமதிக்காது இன்சுலேட்டர்னா எலக்ட்ரானை தன் வழியே போக அனுமதிக்காது அப்போது எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுதுன்னா அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்லோவாகும் எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகலை பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையாக இருக்கும் செமி கண்டக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சில டைம் வந்து ஹையாக இருக்கும் சில டைம் வந்துட்டு லோவாக இருக்கும் ஓகே அப்போது இந்த கண்டக்டருக்கு நமக்கு கண்டக்டருக்கு சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எந்தெந்த பொருளெல்லாம் கண்டக்டர் அப்படின்னாக்கா காப்பர் அலுமினியம் அயன் எக்ஸட்ரா செமி கண்டக்டருக்கு என்ன வேணா சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் ஓகே இன்சுலேட்டருக்கு எந்த மாதிரி பொருள் அப்படின்னாக்க பேப்பர் மைக்கா உட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்சுலேட்டர் எந்த ஒரு பொருள் கரண்ட்டை தன் வழியே போக அனுமதிக்கலையோ அது எல்லாமே இன்சுலேட்டர் ரைட் இதில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இது எப்படி அப்படின்னாக்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எலக்ட்ரானில் வந்துட்டு சாரி ஒரு ஆட்டமில் வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் இங்கே தான் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் இது வந்துட்டு ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்போது இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட் இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் ஒரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டின் பேர் இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு பேர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பேர் ஓகே இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு எயிட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை வந்துட்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு இதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே உருவாக்குறதுக்கு இங்கே ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்ததுனாக்கா மீதி ஏழு எலக்ட்ரான் இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இதில் வந்துட்டு 
எட்டு எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுக்குமே யூஸ் ஆகாது அது வந்துட்டு இனட் ஸ்டேஜ் இனட் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்துட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் இந்த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா இனட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அந்த மாதிரி வர்றது ரேர் தான் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த எலக்ட்ரான் வச்சு நம்ம வந்து மெட்டீரியலோட தன்மையை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது இந்த கண்டக்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா லெஸ் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா லெஸ் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ரைட் இன்ஸ்லேட்டரில் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஓகே கண்டக்டரில் வந்துட்டு லெஸ் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இன்ஸ்லேட்டரில் வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஓகே ரைட் கண்டக்டரில் லெஸ் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இன்சுலேட்டரில் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ செமி கண்டக்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரான் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் மட்டும் அந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் நாலு எலக்ட்ரானுக்கும் குறைவாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது கண்டக்டர் நாலு எலக்ட்ரானுக்கும் அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா அது இன்சுலேட்டர் நாலு எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது செமி கண்டக்டர் எட்டு எலக்ட்ரான் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது இனட் ஸ்டேஜஸ் புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு ஆட்டம் என்ன வச்சுட்டு நம்ம அந்த மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் கண்டக்டராக செமி கண்டக்டராக இன்சுலேட்டராக அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்